নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল আমি শিবম শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন ঠিক তার কিছুদিন আগে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন যেখানে তিনি বিস্ফোরক কিছু কথা বলেছিলেন যদিও সেই কথাগুলোর গভীরতা বাংলাদেশের তৎকালীন মিডিয়া কিংবা বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু বুঝতে পারেননি আমার মনে হয় শেখ হাসিনা ছাড়া অতি বড় আওয়ামী লীগ সমর্থনও সেদিন শেখ হাসিনার কথাগুলোর গভীরতা বুঝতেই পারেননি আওয়ামী লীগের নেতা বা কর্তারা শেখ হাসিনা কি বলতে চাইছেন বা বোঝাতে চাইছেন সেদিন কিন্তু ধরতেই পারেননি তা অন্তত আজকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারছি শেখ হাসিনা প্রথম বুঝেছিলেন তার বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত হচ্ছে এবং সেই চক্রান্তটা তার দেশের মানুষের থেকে অনেক বেশি করছেন বিদেশি শক্তি কালকে আন্তর্জাতিক মহলে যে ভিডিও ভাইরাল হলো তাতে কিন্তু শেখ হাসিনার সেই পুরনো কথাগুলো হুবহু মিলে গেল শেখ হাসিনা সেদিন কি বলেছিলেন শেখ হাসিনা বলেছিলেন আমার কাছে সাদা চামড়ার একটি লোক এসেছিলেন তিনি আমাকে অফার করেছিলেন যে তিনি বাংলাদেশের কিছু অংশ নিয়ে ভারতের কিছু অংশ নিয়ে এবং মায়ানমারকে নিয়ে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র গঠন করবে ইস্তিমার মতো বাংলাদেশেরও একটা অংশ নিয়ে তারপরে চিটাগাং মিয়ানমার এখানে একটা খ্রিস্টান স্টেট বানাবে অনেক সাদা চামড়ারই প্রস্তাব আমি একই জবাব দিচ্ছি শেখ হাসিনার এই কথা শুনে অনেকে হেসেছিলেন অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক সেদিন পাগলের প্রলাপ বলে উল্লেখ করেছিলেন মানে শেখ হাসিনা কার্যত ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে জাতীয়তাবাদী এক আবেগকে সুরসুরি দেওয়ার চেষ্টা করছেন এরকমই কিন্তু অনেক বাংলাদেশের তাবড় তাবর বিশেষজ্ঞ সেদিন টক শোতে গিয়ে বলেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতামন্ত্রী বা কর্তারাও শেখ হাসিনার এই কথাকে কিন্তু এতটা গুরুত্ব দেয়নি কেন বললাম গুরুত্ব দেয়নি কারণ এই কথাগুলো যেখানে শেখ হাসিনা বলেছিলেন ঠিক সেদিনই কার্যত থেমে যায় অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মিডিয়া কিংবা বাংলাদেশের নিজেদের মিডিয়া এই কথাগুলোকে নিয়ে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে কোনো বিশ্লেষণ করেননি এবং এই কথাগুলোর মানে ভিতরে যে গভীরতা লুকিয়েছিল সেগুলো বিচক্ষণতার সঙ্গে যাচাইও করেনি এবার এই ভিডিও শুরুতে দু মিনিট ধরে এই কথাগুলো আমি কেন বললাম কেনই বা আজ থেকে প্রায় পাঁচ মাস আগের একটি সাংবাদিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আজকের এই ভিডিও শুরু করলাম কারণ আজ থেকে দু মাস আগে আমেরিকা এমন একটি কনফারেন্স আয়োজন করে ঠিক সেখানে বসে ভারতের মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ভারত বিরোধী তার বিভিন্ন কথাবার্তা বলেন তিনি বললেন তিনি বৃহত্তর জোল্যান্ড গঠন গঠন করতে চাইছেন আর এই ভিডিও সামনে আসার পরেই কার্যত শেখ হাসিনার কথা আন্তর্জাতিক মহল রীতিমতো আলোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into three countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an unimposed boundary. We will never accept it. We will never accept construction of uh, boundary fencing in between us. আমি সারাদিন ধরে বাংলাদেশের একাধিক মিডিয়া দেখলাম বাংলাদেশের কোনো মিডিয়ায় এই এত বড় খবরকে তারা রীতিমতো কভারই করলো না এই খবরে শুধুমাত্র বিস্ফোরণের জায়গা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি বলছি না এই খবর যথেষ্ট আন্তর্জাতিক মহলের সারা ফেলে দেওয়া মতো একটি খবর মনে রাখতে হবে এই খবর যখন বা এই ভিডিও যখন ভাইরাল হয়েছে ঠিক তার পরের দিনে কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নির্বাচন অর্থাৎ এই ভিডিও যদি সত্য হয় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র যদি সত্য হয় তাহলে এর নেপথ্যে যে জো বাইডেন আছে তা কিন্তু গোটা বিশ্ব কার্যত বুঝে ফেলে গেছে দেখুন এই মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী যে জায়গাটির মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ মিজোরাম সেখানে জনসংখ্যা কিন্তু বারো থেকে ১৩ লক্ষ এবং আরও যদি ডেপথলি তাহলে এই জনসংখ্যাটি দেখেন তাহলে দেখবেন এই জনসংখ্যার মধ্যে এইটটি সেভেন পার্সেন্ট হলো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ আট থেকে ন শতাংশ হলো বুদ্ধিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং তিন থেকে চার শতাংশ মানুষ হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ 
অর্থাৎ এই পার্বত্য অঞ্চল যেখানে খ্রিস্টান মানুষদের ভিড় বেশি ঠিক সেই জায়গাগুলো টার্গেট করে যাচ্ছে আমেরিকা ঠিক সিমিলারলি যদি আপনি চট্টগ্রামের কিছু অংশ দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন চট্টগ্রামের কিছু অংশ ভারত বিরোধী কথাবার্তা বিভিন্ন সময় বলেছেন এখানকার যে জনগোষ্ঠী সেই জনগোষ্ঠীর নাম হলো কুকি সম্প্রদায় এই কুকি সম্প্রদায় হলো ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ছাড়া প্রায় সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলেই কিন্তু বিরাজমান আর এই বাংলাদেশের খ্রিস্টান মাইনরিটি যারা কিনা বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে ঠিক তাদেরকে কাজে লাগিয়ে এবং ভারতের এই মিজোরামকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা চাইছে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে এবং এর সঙ্গে তারা মায়ানমারকে জুড়তে চাইছে কারণ মায়ানমার বর্তমানে বকলমে আমেরিকা কিন্তু কন্ট্রোল করার জায়গায় চলে গেছে ফলে এই ভারত বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের এই অংশ নিয়ে তারা স্বাধীন জোল্যান্ড গঠন করতে চাইছে যেটি সম্পূর্ণভাবে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র নামে কিন্তু গোটা বিশ্বে নামাঙ্কিত হবে আর এই কথাগুলোই ঠিক পাঁচ মাস আগে বলেছিলেন শেখ হাসিনা ইস্তিমার মতো বাংলাদেশেরও একটা অংশ নিয়ে তারপরে চিটাগাং মিয়ানমার এখানে একটা খ্রিস্টান স্টেট বানাবে আমার বলতে খারাপ লাগছে শেখ হাসিনা সেই কথাগুলো নিয়ে ভারতের কোনো মিডিয়া কিংবা ভারতের ইন্টেলিজেন্সও কিন্তু কোনো অর্থে বহুলভাবে বা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেনি এই কনফারেন্স কিন্তু আয়োজন হয়েছিল ফোর্থ সেপ্টেম্বর যেখানে গিয়ে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী এই কথাগুলো বলেছিলেন এবার আপনারা ক্রোনোলজিটাকে সাজান বাংলাদেশের শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন পাঁচই আগস্টের পরবর্তী সময় পাঁচই আগস্টের ঠিক এক মাস পর হয় ফোর্থ সেপ্টেম্বর সেই এক মাসে তারা অলরেডি মোহাম্মদ ইউনেসকে কিন্তু নিজের পছন্দ মতো জায়গায় প্লেস করে দিয়েছেন অর্থাৎ আমেরিকা কিন্তু সম্পূর্ণ প্ল্যান করে এই পুরো বিষয়টি সাজিয়েছে আপনি যদি মানে জিও পলিটিক্যাল ছাত্র হন ইজিলি বুঝতে পারবেন অর্থাৎ এটাই হলো রাজনীতি এবং প্রভাবশালীরা হয়তো এভাবেই দিনের পর দিন ক্ষমতা দখল করার জন্য এগিয়ে যান শেখ হাসিনার মতো দূরদর্শী কিছুজন এসে এই ষড়যন্ত্রটা মাঝে মধ্যে ফাঁস করে দেয় কিন্তু সাধারণ মানুষ তখনও দূরদর্শী তার ওই স্তরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে না এবার বলি এই মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী সেদিন কি বলেছেন একটি ভিডিও বার্তায় পরিষ্কার কিছু কথা বলেছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেছেন উই আর ফোর্স টু এক্সিট ইন থ্রি ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ ইন থ্রি ডিফারেন্ট পার্ট অর্থাৎ তিনি দাবি করেছেন এই যে কুকি সম্প্রদায়ের মানুষরা আছেন মানে পার্বত্য অঞ্চলের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যারা মানুষ আছেন তাদেরকে জোর করে তিনটে আলাদা রাষ্ট্রে ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং এটি ব্রিটিশরা করে গেছিল যার ফল তারা আজও ভোগ করছে এবং তারা চায় যেন একসঙ্গে একই দেশের আন্ডারে একটি মাত্র নায়কের আন্ডারে রাষ্ট্রনায়কের আন্ডারে তারা ভবিষ্যতে এক জায়গায় এসে জমা হয় অর্থাৎ এই যে পার্বত্য অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনটি আলাদা দেশে আলাদা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছে তা কিছুতেই মানতে নারাজ এই এই যে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী এবং যিনি সরাসরি বলছেন এই এরা স্বাধীন আলাদা রাষ্ট্র নয় যদি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হয় তাহলে বর্ডার কোনো ফ্যাক্টর নয় আর এই কথাগুলো তারা বলছেন আমেরিকার মতো একটি প্রভাবশালী রাষ্ট্রে বসে অর্থাৎ এই কথাগুলোর মধ্যে ভারত বিরোধিতার যে উষ্মা বা ভারত বিরোধিতার যে প্রচ্ছন্ন মদত তা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে আছে আর পাশাপাশি এই ভারত বিরোধিতায় তারা যদি আমেরিকা যদি সফলভাবে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলও যে এই খ্রিস্টান রাষ্ট্রের মধ্যে এসে পড়বে তা কিন্তু শেখ হাসিনা অলরেডি ঠিক পাঁচ মাস আগে আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেছেন এই কথাগুলো মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী কোনো সিক্রেট মিশনে গিয়ে বলেননি তিনি বলেছেন ওপেন ডিসকাশনে অর্থাৎ তিনি জানতেন এই কথাগুলো আন্তর্জাতিক স্তরেও কিন্তু সার্কুলেট করা হবে যদিও একটু এক মাস দেরিতে হয়ে গেছে কিন্তু তারা আন্তর্জাতিক মহলে এই কথাগুলো কার্যত পৌঁছে দিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশকেই কিন্তু হুমকির আয়তায় নিয়ে এসেছেন ইতিমধ্যে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের মসনাতে গিয়ে বসেছেন আমেরিকার পাপেট মোহাম্মদ ইউনেস আর মোহাম্মদ ইউনেস বসে যাওয়া মানে আমেরিকা খুব সহজেই চট্টগ্রামকে তার হাতের কাছে কিন্তু নিয়ে আসতে পারে from you know like he did very well I feel like you know he maintained our uh, what to say economy very well mm -hmm. and so if he come back maybe better আপনি যদি কিছুদিন আগে চট্টগ্রামের এই যে যুদ্ধ ঝামেলা দেখেন তাহলে দেখবেন ইউনিয়ন সরকার সরাসরি সেনাবাহিনী দ্বারা 
চট্টগ্রামকে কন্ট্রোল করতে গেছিল এবার সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে একটা জায়গাকে কন্ট্রোল করা পৃথিবীর সব থেকে সহজতম কাজ ইউনি সরকার কিন্তু এই বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলকে কার্যত কন্ট্রোল করার জায়গায় নিয়ে চলে এসছে পাশাপাশি চট্টগ্রামের যে মানুষ এবং ওইখানে যে সংখ্যালঘু যে জনগণ তাদের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট লাগিয়ে একটা যুদ্ধ লাগিয়ে এই জায়গাটি সম্পূর্ণভাবে অশান্ত করে রাখার চেষ্টা করতে পারে মোহাম্মদ ইউনিসের সরকার যার ফলে তারা পরবর্তী ধাপে সহজেই সেনাবাহিনী ডিপ্লয়মেন্ট ওই জায়গায় করতে পারে তারা বলতে পারবে ওই জায়গার আইন শৃঙ্খলা চরমভাবে বিঘ্নিত তাই সেনাবাহিনী শাসন পার্টিকুলারলি চট্টগ্রামে করা প্রয়োজন ট্রান্সক্রিপ্টের একটি ম্যানুস্ক্রিপ্টে সম্পূর্ণভাবে এই মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর একটি বক্তৃতা ভাইরাল হয়েছে যেখানে তিনি ফের বলেছেন বি দুই আলাদা রাষ্ট্রের মধ্যে বর্ডার হতে পারে কিন্তু একটা স্বাধীন দেশে কখনো বর্ডার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ সেই দেশের সংস্কৃতি খাদ্যাভ্যাস এবং মানুষের যে একাত্মতা যদি থাকে তাহলে বর্ডার কোনো অন্তরায় হতে পারে না অর্থাৎ এই মিজোরামের যে মুখ্যমন্ত্রী তারা যে স্বাধীন জোল্যান্ড গঠন করার চেষ্টা করছে তা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেছে কারণ তিনি আমেরিকায় বসে এই আমেরিকার মদতে ভারত বিরোধী কথাবার্তা বলছেন যদিও শেখ হাসিনা পাঁচ মাস আগে এই কথাগুলো বলে এসছিলেন আমার তো মাঝে মধ্যে মনে হয় ভারতবাসীর বিভিন্ন ভারতবাসী যারা এই জিও পলিটিক্যাল সার্ভেস আলোচনা করেন তাদেরও শেখ হাসিনাকে দিনের শেষে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কারণ উনি কিন্তু গোটা বিশ্বের সামনে এত বড় ষড়যন্ত্রটি সকলের আগে নিয়ে এসছেন আর এই ষড়যন্ত্রগুলো সামনে নিয়ে এসছেন বলেই আজ কিন্তু তাকে মশলা ছাড়তে হয়েছে আমার স্বীকার করতে কোনো দ্বিধাবোধ হচ্ছে না যে শেখ হাসিনা যখন আন্তর্জাতিক স্তরে এই কথাগুলো যদি না আনতেন তাহলে কিন্তু আজকে মিজোরামের এই মুখ্যমন্ত্রীর কথাও কিন্তু ভাইরাল হতো না এবং আমরা এত সহজেই দুয়ে দুয়ে মিলিয়ে জিও পলিটিক্যাল সার্ভেসে চার করতে পারতাম না আমাদের কাছে এই পুরো ষড়যন্ত্রটা বোঝা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যেত বাংলাদেশের একাধিক বুদ্ধিজীবী হঠাৎ করে রিয়েলাইজ করতে শুরু করেছেন তারা এখনো রাষ্ট্র গঠন করতে পারেননি দু সালে এসেও এই স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার একটা সুযোগ সুবিধা থাকলেও এই উপদেষ্টা বা সমন্বয়কের বদান্যতায় বাংলাদেশ এখনো শক্তিশালী হয়ে রাষ্ট্র গঠন করতে পারছেন না রাষ্ট্রটা আমরা বানাইতে পারলাম না আবার বাহাত্তরও পারিনি এই দু হাজার চব্বিশে পারিনি যদি দু হাজার চব্বিশে না পারেন আমি না থাকবো না যে পৃথিবীতে আপনারা অনেকে থাকবেন না আপনাদের নাতি পোতাদের ছেলে মেয়েদের কথা ভেবে দয়া করে রাষ্ট্রটা বানান নাহলে কদিন পরে এটা টিকেতে পারবেন না কারণ পাশে কিন্তু মায়ানমার আর পাশে কিন্তু দিল্লি তিনি সাবধান মানে শুনিয়েছেন ভারত এবং মায়ানমার দুজন দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে কার্যত গিলে নিতে পারে অর্থাৎ ভারত মায়ানমার এবং বাংলাদেশ নিয়েও এখন ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের যে সমন্বয়ক এবং উপদেষ্টারা তাদের পলিটিক্যাল জ্ঞান এতটাই কম এবং কূটনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কে তার এতটাই পিছিয়ে আছেন যে এই সকল ষড়যন্ত্র বা এই সকল দেশ বিরোধী কার্যকলাপ সরাসরি দেশের মধ্যে হয়েও তারা কার্যত নিরুপায় হয়ে দেখে যাচ্ছেন করবিনী বা কি তারা তো আমেরিকার মদতে ক্ষমতায় এসছেন আমেরিকা যদি তাদের দেশকে দ্বিখণ্ডীকরণ করার চেষ্টা করেন তারা যে কিছুই করতে পারবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু ভারত সরকার এই ভিডিও প্রকাশ হওয়ার পর নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা নিতেই পারেন এবং যদি ভারত সরকার এই পুরো বিষয়টায় অত্যন্ত চরম মনোভাব নেন তাহলে কিন্তু ভারত বাংলাদেশ এবং মায়ানমারই ভবিষ্যতে নতুন কোনো দিক নির্দেশ পেতে পারে বলে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় কিন্তু দিনের শেষে একটা কথা বলতেই হয় যদি আমেরিকার নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেতেন তাহলে এই যে বাইডেনের ষড়যন্ত্র অর্থাৎ ভারত এবং বাংলাদেশকে নিয়ে নতুন রাষ্ট্র করার ষড়যন্ত্র তা কিন্তু একদম ধূলিস্বাত হয়ে যেতে পারে আর ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি যেতে বাইডেনের পাপেট মোহাম্মদ ইউনেস যে কী করবেন সেটি কিন্তু এখন লাখ টাকার প্রশ্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে চির শত্রু বা চির মিত্র বলে কিছু হয় না কিন্তু মোহাম্মদ ইউনেসকে বসিয়ে বাইডেন যেভাবে বাংলাদেশকে কন্ট্রোল করতে চেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প পেলে এবং প্রতিবেশী হিসাবে মোদি যদি থাকে তাহলে মোদি এবং ট্রাম্পের যৌথ গুটোয়ে মোহাম্মদ ইউনেস ক্ষমতা কতদিন ধরে রাখতে পারবেন তা কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আজকে ভিডিও বানানোর সময়তেই বলে দিতে পারি আপনাদের ভারত বাংলাদেশ এবং মায়ানমারকে কোনোভাবেই দ্বিখণ্ডিতকরণ করা কিংবা ভেঙে নতুন খ্রিস্টান রাষ্ট্র করা কিন্তু যাবে না একজোট হতে হবে মানুষকেও দেখতে থাকুন দা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল কমেন্টে জানাবেন আপনারা কি ভাবছেন আপনারা কি বলছেন এই ধরনের ভিডিও বাংলাদেশের কোনো মিডিয়া ভারতের কোনো মেন স্ট্রিম মিডিয়াও কিন্তু তুলে ধরেনি আপনাদের যদি এই রকম ভিডিও ভালো লাগে রাজনৈতিক ভিডিও যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ